Hi guys! It's me, Mama Zen, ang ultimate momshi ng bayan. Yes, I'm back with another video. And this time, I'm going to do another Paano Nga Ba Zen video. Ayan, ang sasagutin ko today is Paano Nga Ba Mag-apply ng Japan Visa? Kung gusto nyo malaman yung mga tips, requirements, kung paano nga ba mag-apply ng Japan Visa, then please keep on watching! Before we proceed to the actual video guys, I hope you have subscribed to my channel by clicking on that red button down below and that bell button too so that you'll get notified whenever I post new videos which I do twice a week. Alam ko marami sa inyo ang talagang gusto pumunta ng Japan, may experience ang winter, ang spring, or ang cherry blossoms sa Japan. Siyempre, hindi nyo magagawa yan kung hindi kayo mag apply ng visa. Kasi ang Japan ay isang visa country and kailangan nyo talaga ng visa para makapunta doon. Paano nga mag apply ng visa? So, siyempre, meron tayong iba't ibang steps. Step number one, siyempre, prepare muna natin lahat ng mga documents, requirements and mamaya, iisa-isay natin yan ano-ano mga ba yung mga requirements na kailangan nyo i-prepare. Pero siyempre, doon muna tayo sa step number two. Step number two, pag kompleto na lahat yan, nagawa nyo na lahat, na lahat, na-check nyo na lahat ng kailangan, eto na, punta na kayo sa accredited agency. Ililink ko na lang doon sa description box down below yung mga accredited na agency na kailangan yung puntahan. Step number 3, magbayad kayo ng processing fee sa travel agency. So, magkano ba yung processing fee? Sa Rally Tours, dyan sa Mega Mall, 950 yung mismong processing fee nila kasi nga accredited sila. So, mas maganda, syempre, pumunta kayo doon sa mga accredited kasi pag nagpunta kayo doon sa mga travel agency na iba, okay, malapit nga yan sa inyo. Pero, ang mangyayari kasi is mas matagal yung mismong processing ng visa nyo. Kung nagmamadali kayo, mas matagal yun kasi syempre, iba yung mag-aasay ka. So, parang nagkakaroon na sila ng middleman. Yun, yung mga messenger, ganyan. Yun yung pupunta doon sa mismong accredited the travel agency. Pero, kung may malapit naman sa inyong travel agency, si kayo na lang mismo yung pumunta doon. Medyo may pila lang siya ng konte pero tsaga-tsaga lang, kayang-kaya naman yan. Mas mabilis kasi yung magiging processing ng visa nyo. And, another thing, mas mura yung magiging processing fee. So, yun nga, 950 kasi yung iba, umaabot yata ng 1.5, umaabot pa ng 1.6, ganyan, pataas, depende nga dun sa mismong travel agency na pupuntahan nyo. Step number 4, magantay na lang tayo kung kailan lalabas yung visa natin. Processing time usually takes 7 to 10 business days or working days. Nag-apply ako ng December 13, which is a Friday, tapos ha, receive ako ng text galing kay Rally Tours ng December 19. O yan, so parang mga 4 working days yan lumalabas. Kasi recommended talaga nila is mag-apply kayo ng visa at least a month before you plan to travel. Ayan, kasi minsan nagkakaroon ng abirya. magpunta sa website ng Japan Embassy. Doon yung mada-download yung application form nila. And, eto yung mga tips ko pagka nag ano na kayo, nag-fill up kayo ng application form. Make sure na wala kayong ili-leave na blank. As in, lahat sagutan nyo. If in case, may mga ano doon, may mga items na hindi naman applicable sa inyo, just write NA. Hindi po pwedeng wala lang kayo nilagay. Kailangan lahat yon meron. And avoid erasures. So, pwede siyang i-fill up ng handwritten lang naman. Or pwede rin naman na download yung form. May parang sample sila doon na application form. And then, uh, i-edit nyo na lang. Click nyo yung edit. Tapos, pag na-fill up nyo na lahat, tsaka nyo i-print. Kaya lang gato yung nangyari sa akin. Pagdating ko doon sa mismong embassy, nung chinek na nila, meron akong part na nagkamali, yung parang sa passport type. So, mag-ano mag, kayo, mag-i-erase kayo, kailangan dalawang line lang na uh, horizontal line yon Dalawang horizontal line, yun yung pag-erase. Dapat talaga no erasures as much as possible, iwasan nyo yun. Make sure to sign the application form pagtapos na kayo. As in, pag na-print nyo na or nasulatan nyo na, 
sa dulo nun, may signature, so isign nyo yon and yung date kung kailan nyo sinign. So, dapat yan, parehas yan, lahat meron yon Siyempre, under na requirements, yung Philippine passport. Ano mga kailangan mong tandaan sa Philippine passport mo? Okay, so, make sure na yung passport nyo is valid for at least 6 months and may 2 blank pages pa. Ayan, kung biyahera kayo, make sure na meron pang mga blank pages yung inyong passport bago nyo bago kayo magpunta sa travel agency at mag-apply ng visa kasi wala silang paglalagyan ng mismong visa nyo kung wala na kayong blank pages ayan, napaka-importante nyan and then, your passport must be signed so ayan, sa page 3 katabi ng mismong info page nandun yung signature make sure na nakasign yan sa ilalim and then, yung last part na inyong passport, yung contact person emergency contact person kailangan ma-fill up nyo yan kasi hinihingi rin nyo doon sa mismong agency o ilagay nyo lang doon yung mismong contact person and then the address and yung contact number nya so ayan, para sa passport and Yung passport nyo must not be broken. Hindi po pwedeng sira-sira yung passport nyo. Kailangan maayos pa siya. Ingatan nyo yung passport nyo. Kasi talagang hindi kayo makakukuha ng visa kung sira-sira na yan. Gula-gulanit na yan. Kailangan natin ng photo ID. Yung photo ID na yun, kailangan lang naman is... Isa lang naman, isang piraso lang. And yung size niya is 45mm by 45mm or 2 by 2 inches. Ayan yung size ng ating picture. Tapos yung picture na yun, sa likod, kailangan yung ilagay yung full name nyo and yung birth date nyo. Tapos i-paste nyo yan dun sa mismong application form nyo. Iayos yung pagkakapaste. Ako, nung nagpunta ako sa travel agency, hindi ko pa talaga nilagay. So, nung nagpunta ako, Tsaka lang ako nag-paste. Number three, birth certificate issued within a year from PSA or NSO. Yun yung alam, alam natin, S NSO yan. So, yan, kailangan uh, original copy, hindi photocopy. Ah. Originally, sasabit mo sa kanila, kailangan yung mag-ano yan, mag-order online or itawag nyo. Meron silang mga hotline numbers. And, what else? Kung meron nga palang naka para specify na late registration dun sa ano nyo, PSA na birth certificate nyo, magdala kayo ng additional na requirement which is yung baptismal certificate or yung school record or form 137, nire-require nila yan galing sa high school or elementary na records nyo, na school nyo. Number four, marriage certificate issued from PSA or yung sa NSO nga. Kailangan din yan. Original copy ulit yan if you're married, syempre. Next, kailangan nung Japan itinerary. Meron silang sample itinerary form doon. Ililink ko dyan sa description box down below para puntahan nyo na lang. Tapos, download nyo lang yon And, yun na, katulad ng sa application form, pwede nyo siyang i-edit. Tapos, tsaka nyo i-print. Sample lang naman, as in, make it really simple, hindi masyadong detailed, hindi naman kailangan ganun. So, sa akin, ang ginawa ko lang is like, kunwari, uh, yung date, tapos nilagay ko kung ano, kung ano yung bala ko nung araw na yon tapos yung parang hotel na, pag, na hotel na tutuloyan mo and yung contact number, yun lang yung kailangan nila. So, in my case, o sa akin yung pupuntahan na nilagay ko, so, lagay mo lang doon, uh, kunwari, day one, ah, uh, Doton Body, Day 2, Nara, Day 3, Kyoto, ganyan. So, yun lang. Ganun kasimple lang yung nilagay ko. Hindi naman kailangan detailed itinerary. Hindi naman kailangan ganun. So, yun na lahat yung mga requirements na usual na hinihingi nila. But there are additional requirements sa pwede nyo dalhin. Bank certificate para ma-prove ma nyo dun sa embassy na pabalik kayo. So, this should be issued within the last 3 months. Then next, Bank Statement. Hindi naman nire require to pero ako naglagay ako ng bank statement. Tapos, ang pina-specify ko dun sa bank is yung last 6 months. Uh, yung flow na mismong bank account mo, yan, para makita nila. Next, syempre, kailangan yung ITR nyo. Kung nagtatrabaho kayo, that's the Form 2316. Yung photocopy lang, kailangan yung ibigay sa kanila. And, kung business owner naman kayo, like yung sa amin, yun yung application namin, is 1701 yung kailangan yung i-provide sa kanila. So, ako, a quarterly yung bayad ng ano, nung mismong form uh, 1701 namin, yung 1701. So, ang ginawa ko is yung last three quarters na pinagbayaran yun yung pinakita ko. Lahat yun kinuha nila. Photocopy lang lahat yan, ha? 
Next is the cover letter. Dito yung chance mong i-explain dun sa kanila na kung bago ka pa na sa trabaho, tapos wala ka pang ITR. So, ito yung time na pwede mong explain sa kanila na kung bakit wala kang ITR. Kasi, hindi siya katulad ng US na uh, visa application na meron kang interview, one-on-one -on -one interview kayo. Dito kasi, magpapas ka lang na requirements. So, sa cover letter, make sure na explain nyo is yung kung bakit wala kayong ITR or kung bakit Gustong-gusto nyo pumunta ng Japan. Lagay nyo na rin doon yung mga bansang napuntahan nyo. Tapos yung cover letter din, pwede mo yan gawin kung nag apply ka or nagre-request ka ng multiple entry visa. Kung business owner ka naman, make sure to submit your business registration form. Copy lang na ito, ah, photocopy lang to. And kung gagawa kayo ng mga photocopy, make sure sa A4 paper lang din. Kung di kasha, okay lang naman na sa legal size na bond paper. Pero kung kasha, para mas uniform, di ba, yung isinasubmit nyo, mas maganda tignan, A4 na lang din lahat yung gamitin yung paper. Kung minor naman kayo, mag-submit kayo ng photocopy ng mismo ITR ng guarantor nyo or ng sponsor nyo. And then, kung student naman kayo, mag-submit kayo ng certificate of enrollment. Pagka-family naman yung application form nyo, make sure to submit a guarantee letter. Or ito rin guarantee letter na to kapag ka may sponsor kayo. Yun nga yung, ba, meron kayong um, relative sa Japan, tapos yun yung mag, ano, magpa-fund nung mismong trip nyo papunta doon, ba? So yun, kailangan ng guarantee letter na Mada-download nyo rin yan. So, ako, nag-apply kami yan sa family. So, yung husband ko, ako, tapos yung dalawa naming anak. So, makikita mo yan parang 1 to 5. Meron dyang uh, name, tapos uh, info, blah, blah, ganyan, address, ganyan, ganyan. So, yung number 1, nilagay ko yung husband ko kasi siya yung mismong uh, naging sponsor or guarantor namin. Kasi siya yung, mag yung nilagay ko siya mag-fund ng trip. So, next, yung ako na. Tapos yung relationship ko doon sa mismong sponsor. Tapos yung third and yung fourth, yun yung mga anak ko. Tapos yung relationship din. Ganyan lang yan. Ganun lang yung nakalagay dyan. Together with the guarantee letter, kailangan yun nung proof of relationship with the guarantor. So, ano-ano yung mga proof na yun? Siyempre, yung marriage contract. Tapos yung birth certificate. Yun, yun yung mga kailangan. Siyempre, na, na talagang kilala mo yung guarantor, di ba? And that's it for this paano nga ba Zen video guys. I hope na tulungan ko kayo kung paano nga ba mag-apply ng Japan visa and paano mas magkaroon ng bigger chance na maaprubahan yung mismong application nyo. Sana na may napulot kayo na ano na a thing or two dito sa aking video. And if you happen to like this video then please do give this a big thumbs up and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions or any other videos or products that you want me to do or try at next time, then please just let me know. And kung meron pa kayo ibang paano nga ba send question, just use the hashtag, paano nga ba send, and ilagay nyo lang yung mismong question nyo, and itatry ko sagutin yan. And, follow me on all my social media accounts, sa FBIG Twitter accounts, that's everything about send, and I'll see you guys on my next one. Bye!